是说，防风一硬看到了你身上的伤，他嫌弃你。是。那些不过是表面上的一些伤疤而已，只是表象，你会不会看错了？这世间，有几个人能不在意表象？我若没了青丘公子的身份，没有了涂山氏的财富，没有身上这些锦衣华服，有几个人会正眼看我？逍遥，不是所有人都能像你一样，毫不嫌弃的抱起衣衫褴褛，满身污秽的我。我其实一开始，我也没有打算救你嘛。再说了，我落魄的时候，也没比你好到哪儿去，还怎么嫌弃你啊？防风小姐跟我不一样，她从小就有人呵护她长大，人长得又漂亮，眼光挑剔点，那也是正常。你最美。即便是我现在这样，嗯，虽然知道你说的是假话，可是我依旧很喜欢听。我说的是事实。你有听过大荒内对你的议论吗？他们议论我什么？他们议论你，特别的好。我知道我配不上你。这世间。有许多健康、聪明、英俊的男子。江，抬头。涂山景，抬起头看着我。你怎么能因为防风阴影嫌弃你，你自己就嫌弃你自己了呢？别人因为你的外表。财富、表象来判定你，你自己难道不知道你自己是谁吗？我。昨晚，有一个男人逼我亲他，可我现在，却只想亲你。为什么不是这里？还不是时候。我以为你们男人见到女人，都恨不得立即。我不是那样的。那我们两个。我们两个什么时候才可以？我我不知道，因为那是由你决定，并不是我。我不是不想，而
可是，我想要你的爱，不想你只是因为怜惜心软。你怎么这副狼狈样子啊？你见到涂然景了吗？见到了。你们两个人的关系什么时候可以好到夜不归宿了？你不懂规矩，涂然景也不懂规矩吗？你看我这个样子，像是高高兴兴玩了一晚上的人吗？要不是你的好妹妹，我早就回宫睡觉了。安静，你做什么了？你的好妹妹。害我在海里泡了一整夜！你别一口一声“我的好妹妹”，论远近，那是你妹妹。既然是我妹妹，那我教训她也是理所应当了。你就算要教训她，也得提前换身衣服吧？这都是证据，要的就是这个气势。到时候看看他到底想干什么。是。你合着别人把我整成这样，满意了？暂时封住你的灵力，不是想打死我吗？来呀，别光说不练啊！来打死我、啊！我夹住！打我！你给我放下！你要收我的钱！打死你！欺负人，你还会什么啊？你以为你以为你比我强吗？如果你娘不是房地大将军，你以为哥哥会在乎你吗？如果如果不是看在西安国的面子上，你知道会有那么多人参加你的庆典吗？其实你比我更一无是处。原来你一直在暗暗的怨你娘身份卑微啊！我没有，我没有，我娘是世界上最好的娘。还说没有？你刚刚说这话明明就是这意思，还不承认？你敢发毒誓吗？你从来没有怨过你娘身份卑微。你羡慕我娘是王姬大将军，身份高贵，可我却巴不得我娘是个普通人。正因为我娘是王姬大将军，她才会为了家国大义，跑去带兵打仗。她明明答应我会回来，结果我等到的却是她的死讯。
，我不相信我娘丢下我一去不回，我就在玉山，日等夜等，等了他整整七十年。说实话，如果老天让我有选择娘的机会，我想选你娘，至少她可以陪着自己的女儿长大，去照顾她，不会让她颠沛流离，任人欺负。哎，愿不愿意跟我换娘啊？我不，我绝不，我娘是我的。现在摆在你面前有两条路可以走，一个就是现在这条路，咱俩不好好相处，你不停的找我茬，甚至不惜联合外人一起来整治我，这样的结果便是，你会让父王痛苦，最终会失去苍雪。哼，不信。在父王的眼中，无论是你伤或者是我伤，他都会痛。他一旦痛，你娘自然也会痛。至于苍玄，我跟他是彼此在这世间上唯一的依靠。如果你真正的伤害了我，你觉得他会原谅你吗？我不信，我不信哥哥会在苍玄的心中孰轻孰重，我相信你心里早就清楚，否则何必一直在嫉妒我呢？第二条路，我们和平相处，井水不犯河水，这样的结果，父王会欣慰，苍玄依旧会护你，爱着你，你娘也会继续平静的生活。没有第三条路吗？其实有第三条路，那就是我们两个有爱相处。从此以后，你不光有爹爹哥哥的疼爱，还会多一个姐姐的宠爱。嘿，你做梦！我知道是做梦，所以我压根就没提。还想继续打是不是？扯平。相柳的事情，如果被苍玄知道，绝对饶不了你。这件事情我不会告诉他，你自己也把嘴封死了除了这个屋子，我就要刻意的远着你，一句话也不能多说，真不想出去。今日星月不是约了你一起游玩吗？等下次有机会，我们再出来。这是什么？一块手帕而已，应该是婢女准备的。婢女给你准备的手帕叫鸳鸯戏水，到底是谁？家里一个婢女，逢场作戏而已，不要当真
，涂山侯，你怎么能这么对我？我说了是逢场作戏而已。妈，别碰我姑娘，我家二少主和朋友出去游玩了，姑娘有什么话要留，等二少主回来，老奴帮姑娘转达。我明日清晨就会离开，再见又不知是何时。不用了，谢谢您了。你怎么把他也交上了？景特意交代，让我不要冷落他大哥。哎，看来景还是没死心，想要兄弟重归于好。日后你就知道了。姑娘，看看吧，有喜欢的可以带走。这套装盒多少钱？这套装盒我要了。是我先问的东西，也是我先问的价。如果我没有说不要，应该不能卖给其他人。不管他出多少钱，我再给你两倍。这这装盒确实不错，但珊瑚不好。妹妹若喜欢这种东西，回头我命家里的工匠用龟须珊瑚给你做一套。老板，替我包起来。我又不是那些没见过好东西的女人，哪里看得上这种玩意儿？不过是看着新奇，买回去赏下人的。小姐若是喜欢，拿去便是。算你识趣。小妖，小妖，你怎么来逛街了？我待着实在无聊，就出来随便逛逛。早知道你要逛街，就叫你一起了。你的红颜知己倒是真是不少，随便逛逛都能碰到一个。你们几个昨天不是喊着说要见我妹妹吗？她就是我妹妹。在下赤水风龙，见过王姬殿下。陈如新月，见过王姬殿下。王夫印印，见过王姬殿下。在下涂山侯。在下涂山景。诸位都是哥哥的朋友，不必多礼。确实不好意思，因为明日就要离开，难得见到一套别致的礼物，一时心急失礼了。这套双盒还请收下，就算纪念我们不打不相识。那就谢谢了。之前我们和苍玄商量着要坐船出海游玩，殿下来的正好，不如和我们一起。好呀。原生纯粹射频天成。A 2原乳营养根基，邀您精彩继续。王姬殿下在这里。殿下，这里没有外人，帷帽拿下来吧。诸位都是哥哥的朋友，不必客气。叫我小妖就可以。
，才刚相聚，明日就要分别。今日就算是为大家践行。王姐，呃，小妖，这酒太烈了，你们女孩子还是喝果酒吧。没关系的，我以前经常会喝烈酒，酒量也不差，你不用特意照顾我。太好了，我很少碰到能喝烈酒的女子。哥哥平日里对我都没有这么小心体贴过，今日却像是突然变了个人。别胡说！景哥哥，你和我哥哥最熟了，你评评理，可见过他像今日这般体贴周到？啊，没有见过。好嫂子，快帮我堵上他那张嘴。别乱叫。这可不算赌场。静，请用。静，往日也不见你扭捏，今日怎么倒是端起来了？景哥哥，你这样，英姐姐可要下不来台了。这可不行啊！我说错话，自罚三杯。好，我们也喝。说是要捉鱼，跳下去了。我也去陪风龙捉鱼。哎，好。我哥哥可是赤水市的人，自小在水里长大，猴哥哥水性也很好，不用担心。我也想下去玩玩，你们要一起吗？今日怎么了？大家都在发酒疯吗？人生难得几回疯嘛。好妹妹，我在海里等你啊！景哥哥，你要去玩水吗？我去醒醒酒，你们去玩吧。要不要去海里玩？我不会游水。我知道，我可以教你。你敢不敢把命给我？我真不会游水，就算没有危险，我也怕扰了你们的兴致拉着苍玄跳下了海。刚才人都在的时候，你不敢接近我；现在人都走了，你敢了？在他们面前，你是昊陵王姬，现在不是。
被人喂什么滋味啊？我也想尝试一下。他喂的酒我没有喝。不管，你喂不喂我吗？不舒服吗？可能刚才喝酒喝的太急了，一时有点晕船。这是我自己配的药呢，你试一试。教你的东西，你倒是没有忘。你教的一切，我永远都不会忘。刚刚在船舱内喝酒，你难受吗？难受。看到风龙殷勤般的照顾你，我很难受。看到你难受，我倒是挺好受的。听到你说因为我难受而感到好受，我很开心。我愿意在意你，可我不乐意因为防风阴影在意你。不管再好的东西，只要不值得了，我都会割舍。记不记得那一年的五元节？我们第一次见面也是在水上。怎么可能会忘记？那是我第一次来浩林，从小在北地长大的我，第一次见到那么多水，兴奋下，只顾着看热闹就掉进了河里。那时候你根本就不会游水，一落入水中。慌得连淋漓变幻都忘了。谁知道，越慌，越错，被一株灵芝树开的水草给缠住。后来，是你救了我。从那之后，我心里。就再也容不下别的女子了。我还以为你都忘了。那个送我手帕的，是涂山景身边的眼线，对我来说只不过是一个可以利用的工具罢了。你真的只是利用它？当然。这么多年，你还不明白。我心里只有你一个人。可是我不想再看见你跟别的女子亲近。我知道，在船上，我看见你和涂山景亲近、温柔的时候，我心里也不好受。只要亲近他，我们还不都是为了气你啊？一样，再忍耐一段时间。只有这样，我们才能长久的在一起。到底还要忍耐多久啊？快了。我
对防风一应无心，防风一应对我也绝对无意。那可是刚才，我明明看到，防风一应对我绝对没有男女之情。他这样做，可能是因为涂山璟的身份，以及和涂山氏联姻后带来的利益。他既然他不要你，你回来做我的验尸期吧。是不是说了什么傻话？你没有说傻话。我很开心你现在还愿意和我说这样的话。只是，这里不是清水镇，你也不再是温小六了。是啊，我现在是浩林王姬了，我的事情也不光只是我一个人的事情了。我想堂堂正正的向你的父王求娶你。小杨，再给我一点时间，让我可以光明正大的站到你的面前。我也想光明正大的把你介绍给父王，请为我守住你的心。我算是发现了，你就是个狡猾的。你给我送青梅酒，还不是就是变着法子提醒我们之间的约定？你这个人，一边说着绝不敢奢望，可是呢，也绝不肯放手。对不起，我我没有办法。我知道你值得更好的。可我没有办法放弃。我明白，我明白。你不明白。我是不明白啊，可我总得说点什么安慰你吧。其实，送你青梅酒，不只是我的私心。我想你收到青梅酒时。也知道我正在思念你，小妖。开心吗？开心，流水教的特别好。学会了吗？学不会。还想让我教？不用。为什么？狗刨式。英<笑>英姐姐，你去哪里玩了？我去海底看珊瑚了。妹妹呢？我在教苍玄游水。静阳，你做什么去了？我一直在甲板上欣赏风景。那这风景想必十分的特别吧？什么？我放他在水底杀了只鱼怪，这是他体内的鱼丹。猴哥哥，能把他转让给我吗？星月妹妹，这枚鱼丹我有用，下次我再找人寻了给你。行，你们先聊，我进去换身衣服，冲洗一下。你笑什么呀？那是什么宝石？涂山氏的当家人在这里，我可不敢谈论宝石
那是深海鱼怪的鱼丹，鱼丹可以做首饰、配饰，可以炼器，也可以入药。品级好的鱼丹炼成宝器，有助呼吸，能延长人在水下的时间。根据不同的颜色，鱼丹被分为鱼丹红、鱼丹紫，还有鱼丹黄。但大多数的鱼丹都颜色驳杂，纯净到像刚才那块一样，一丝杂色都没有的，极为罕见，算得上是最好的鱼丹了。这种东西可遇不可求。你若真心想要，我回去问问爷爷。嗯，我只是看着好看，随便问问，不用了。明日一大早我们就要走了，这次一别，下次见面也不知道要到什么时候了。只要有心，机会总是有的。是啊，只要有心，机会总是有的。明儿一早，方龙他们离开，我就不去送了。你帮我跟他们道个别。累了，嗯，和涂山璟玩的开心吗？我跟他就聊了一会儿，倒是你，我看那陈荣小姐，对你倒是丝毫不避嫌，还挺认真的。如果我只是青龙部的一个普通子弟。陈荣心月对我再异动，也只不过是逗我玩罢了。他对我的认真，也不过因为我是西岩苍玄。你怎么知道他对你不是真心呢？见得多了，自然也就看得分明。不，我也没有资格说他。我没有断然拒绝，也不过是因为他是陈荣心月。你难受吗？宴不可得罪，喜不可亲近，怎么会不难过呢？但这些都是我要回西岩山必须付出的代价。回西岩山必定是一条血行之路，你准备好了吗？明年姑姑的忌日，我要站在昭云峰上。这么多年了，我都没有回去祭拜过母亲。这么多年了，我也没有回去过，也不知道爹娘、姑姑、奶奶，还有大伯、二伯他们的墓，荒凉成什么样子了。苍玄，我们。一起回家。好，一起回家。别百载，玉母继承，丹山绿绿，飘风拂拂，明末不古，我独不足，愿越千山，重复西岩，寄叩慈母，解我闲绪，陛下身月，积年已高，待母尽孝，膝下屈劳，书不尽意，万望陛下垂许，号令九瑶，敬叩。众亲，有什么看法呀？陛下
，昊陵大王姬是王姬大将军的女儿，冯母继臣前来祭拜，合情合理。当年王姬大将军为西延百姓战死，乃国之功臣。臣以为，此番昊陵大王姬前来，当以国礼待之。陛下，昊陵大王姬前来祭母，乃为家事，若当国礼待之。若以国礼待之，如何呀？父王，西陵衡当年以身殉国，如今。昊陵大王姬回西延继母，以国礼待之，并无不妥。以儿臣之见，应在不越制的前提下，越隆重越好。就这么办。是。是。这位昊陵大王姬竟然搞出这么大阵仗，一个晚辈。就让父亲和伯父亲自接他。不过是看在爷爷的面子上，赏他这个脸。将来等爷爷退位后，西延岂是他想来就能来的？主宰，这些话，岂是随便就能说出口的？把关下去候着。儿子知错。这几个小子，越发不谨慎了，以后得多加管教才是。他们还是知道进退轻重的，不过是在此开了几句玩笑，不必小题大做。小妖这次回来祭奠母亲，也不是什么大事儿，没必要如临大敌。小妖倒是掀不起什么风浪，可苍玄也跟着回来了，那不是正好吗？走吧，下去迎接这位昊陵大王姬。姐姐，姐姐好，诸位弟弟好，武王、七王，好孩子，回来了。王姬辛苦了。本来呢，应该在上元宫接见来时，可是父王年纪大了，行动不方便，这些年啊，又不耐烦见人，所以就命你七舅舅设宴款待使团。父王呢？就不见他们了，只在昭云殿等着见你。那就麻烦武王带我去拜见外祖父了。王姬，请。苍玄哥哥不一起吗？父王没有召见苍玄，已经为他安排好住处，王姬不用担心。姐姐放心吧，我们会陪着大哥。
起天地间的煎熬和不息。每一刻孤单单的时光里，思念它弥漫起，天地间只有你，兑换骄傲，只守。心别离，要一个归期。那些绵绵无绝期，丢给时间去。送一个人游离，要一个相遇。那些相思无尽处。天地间的煎熬和不息，每一刻孤单单的时光里，思念它弥漫起，天地间只有你，对魂骄傲，执手一生去。